，公主，请先喝汤。谢谢太傅。太傅，你也快去吹吹头发，换身衣服吧。啊，臣无碍。公主，请小心，可能会有点烫。公主，汤喝完之后，臣帮您吹头陈邦公主。是否要向剧组请假，让公主明天休息？太傅，我已经好多了，我自己心里有数，放心吧。你怎么又下跪了？臣斗胆，请公主下降。臣年长公主十五岁，按照我朝规矩，臣定当为公主挑选年龄、才干与公主相匹配的家婿，绝不会僭越求取。然而臣与公主身困此地，不知何时才能破局，臣无法信任他人，故请公主下降，方便臣谨慎照顾。所以，你向我求娶，是为了方便照顾我？公主与臣有了夫妻之名，以后再遇到今日这等情况，臣照顾公主，旁人才不会非议。太傅多虑了，明早我给沈姐打个电话，让她给我找一个靠谱的女助理。这样，太傅做不了的事情，女助理可以帮我做。臣刚刚冒犯了公主，臣对公主大不敬，臣想负责。你是说，抱我，帮我擦脚的事情吗？这算什么？以后的剧情，陈章也会抱我，也会亲我，还会跟我拜堂成亲，还会跟我有一场比较清水的床戏。难道我要因为这些古代的规矩嫁给他吗？我不会因为规矩嫁人，我要嫁的人，他一定是真心喜欢我。如果我被雨淋湿了，他也会帮我取暖，帮我擦脚
但他心里想的，并不是臣子和公主，他只是心疼我，想要让我舒服点。我要睡了，你走吧。那公主先歇息。